Gente, aqui o franguinho já tá pronto, ó. O caldo de coutinho, eu gosto de fazer com pouco caldo. Aqui é a pimenta do reino de Deus, ó. Ó o cachimbo. Cebolinha aqui e a cebola de folha. A gente usa as coisas aqui de casa. Eu vou colocar essa gordura aqui. Aqui é a banha de porco, ó. Ó. Pra poder ficar bem igualdade. Aí a gente faz aqui tudo na banha. Vou deixar aqui essa banha ficar quente. Enquanto isso, eu tempero meu frango. E quando eu vim, eu coloco já na gordura bem quente. Que eu gosto de fritar frango. É na gordura bem quente, principalmente se é um frango novo. Então, pessoal, meu franguinho já tá aqui. É, catadinho, ó. Vou virar essa agulha dele aqui. Vou colocar aqui esse ai só pouco que eu soquei ele agora, ó. O ai cuido aqui na roça mesmo, pessoal. Tudo de bom, ó. Aí vou colocar aqui esse ai pra temperar. Não vou colocar muito porque quando eu escorrer a gordura do frango, eu vou ter que pôr mais um pouquinho de ai. Aí como eu gosto mais de limão. Tem gente que usa vinagre, mas eu já uso o limão, pessoal, ó. Pode colocar batendo de limão sem dó, porque depois ele vai colocar esse frango lá pra fritar sem, sem essa água de baixo. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Tem gente que coloca pimenta do reino. Eu agora não vou colocar pimenta do reino, pessoal, porque eu quero colocar é depois que eu estiver quase tirando o fogo. Pimenta do reino costuma queimar no fundo. Ela tá bem sequinha ali e ela não costuma queimar no fundo. Aqui, aqui agora eu vou fritar. Vou mostrar pra vocês aqui que ela, que a gente coloca na gordura bem quente. Olha aqui, minha gordura já tá bem quente, ó. Vou colocar aqui, ó. A gordura tem que tirar, pessoal, ó. Gordura pra fritar frango tem que tirar, ó. Terra já antiga ensinou assim, né? Vai aqui tá o frango, coloca na gordura bem quente. E aí, pessoal, vou deixar essa lição aqui e vou lavar o arroz. O arroz é arroz do brejo, igual eu falei com vocês. Vou lavar o meu arroz. Eu gosto de fazer tudo em seguida, porque o frango tiver cozido, o arroz também tá salada. E aí, pessoal, a gente tem que... Eu tenho que lavar o arroz, muito bem lavado, porque a minha mãe ensinava pra gente que tinha que lavar, porque esse arroz é arroz limpado em casa. Ah, se a gente fosse comer um arroz desse e tivesse uma pedra, e ela fosse no dente, pessoal, dá vontade de morrer. E, não tinha, e a gente não tinha prazer mais pra comida, né? Porque a, a, achou uma pedra no arroz, misericórdia. Então, hoje, hoje a gente já não precisa de esquecer esse arroz aqui, ó. Foi, foi batido tudo no plástico. E aí agora, deixar ele escorrer no escorredor e depois eu vou colocar na gordura. Aí pessoal, eu vou colocar mais banho de porco aqui, ó. Que a gente vai fazer o nosso amor tudo na banha. Porque pessoal, o óleo de soja vai fazer muito mal para as pessoas. A pessoa todo dia está no médico e, e não sabe porque está tomando remédio e comendo veneno, né? Então o óleo de soja... Faz muito mal para a nossa saúde. Então a gente está fazendo tudo na banha de porco na panela de terra, olha. Então aqui o nosso arroz já, 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 já escorreu, né? Agora aqui eu vou, vou mexer ele até ficar sequinho, torradinho, até ficar mais solto. E aí, pessoal, eu vou colocar o alho depois que ele tiver. Tem nada de água aqui, ó. O alho tem que fritar. E aqui quando tem quase não tem água, ó. Aí, a gente mexe ele bem vestido aqui, ó. Depois a gente vem aqui, coloca... Agora esse, esse arroz não tem água. Vou colocar o alho, ó. Ó, aí, aí tá uma beleza, pessoal. Tá? O alho tocado na hora, ó. Dá um sabor delicioso, né? Aqui eu tô fazendo essa salorinha, nem tem alça mais. Porque isso aí, essa salorinha deve ter na base dos... Ah, deve ter uns 70 anos que a minha mãe destruía, é, comprou ela, né, nova. Deve ter uma base de 70 anos, porque eu, eu, não era, eu não era nascida. Então deve ter uns 70 anos. 
Ela comprou ela, tinha uma grande, tinha essa aqui, ó. Quando a gente tem muita pessoa em casa, minha pai não uma outra sarola, mas como a gente é pouca gente aqui agora, tô fazendo nessa aqui, ó. Quando tiver torradinho, que o alho estiver fritado, eu coloco a água, a água tá esquentando ali. Ficou bem, bem quente, né? O arroz fica soltinho e fica gostoso com os de pra Agora, ó, o frango tá fritinho, olha pra vocês verem que beleza. Aí eu como o meu frango assim, ó, torradinho e frito, ó. Pode ser do fogo, ó, quem vê tanto fogo na forma, imagina o tanto que tá frito, né? Então agora, vou, vou, derram, vou, vou virar essa gordura quase toda aqui, ó. Porque a gordura é boa, mas não muita, né? Não, tá pouca. E aí, pessoal, agora... É hora de colocar aqui mais um pouquinho de alho, né? Porque o alho já fritou bastante ali. É, peraí, já para não sair, né, pessoal? Porque sal faz mal para o nosso turminho, né? Aqui é o coloral, ó. Tem pessoa que nem põe coloral, né? Tá ali, tá no... Troca aqui, é fritinho desse jeito, ó. Já vou colorar, mas nem precisa de pôr muito, porque ele já tá coradinho, tá uma vez. Então, agora aqui, essa agulha aqui, aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Levar a gente sem alça. Aí, pessoal. Vai dar um caldinho curtinho, ó. Aqui, quando dá uma vez, então, o frango é novo. Pode prever aqui uma meia hora. Não vai nem gastar meia hora. Aí, é só... Agora eu vou abafar. A gente tem sempre que... É, colocou uma tampa para o frango é, cozinhar abafado. E essa tampa aqui é uma beleza, cozinhar abafado. Aqui, pessoal, quando terminar de cozinhar aqui, coloca uma pimentinha do reino, uma salsinha, uma cebolinha, e tá pronto para ser servido. Gente, aqui ó, o franguinho já tá pronto, ó. Com caldinho curtinho, eu gosto de fazer com pouco caldo. Porque não gosto de muita água de comida, não. Aí agora, eu fui procurar a pimenta do reino, não achei. Mas eu fui ali, ó, no pé, achei ela lá verde, então agora, olha aqui, eu tô debulhando ela, ó. Aqui é a pimenta do reino verde, ó. Olha o cachinho. Tem muita lá que tá crescendo os cachos ainda, e tem essa aqui, que já tá na hora, ó. Só não tá seca. Aí agora eu vou amassar ela com a colher aqui, pra me colocar na comida. Porque essa aqui não vai ser socada, vai ser massagada com a colher aqui, e vou colocar na comida. Então... Eu vou colocar essa cebolinha. Do fogo, né? Porque a cebola não pode ficar muito cozinhando. Cebolinha aqui é a cebola de folha. A gente usa as coisas aqui de casa para poder é, suprir as necessidades, né? Aí agora eu vou amassar a pimenta do reino, ó. Vai demorar um pouquinho e o vidro vai ficar muito grande, né? Então eu acho que eu vou é, 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 colocar ela aqui, ó. Vou socar ela aqui para me colocar no frango. Aí, pessoal, o frango aqui já tá pronto, ó. Só colocar a pimenta do reino, cebolinha já pode colocar, e tá pronto também para comer. Aí, pessoal, vou, vou amassar ela aqui, ó. Aqui foi o lugar que soltei o alho, ó. Vou amassar ela aqui, ela vai ficar mal amassada, porque ela tá verde. Quando ela tá madurinha, ela fica amarelinha. Ela começa até a cair do gás, mas passarinho não deixa parar também. A gente põe os cachinhos já faltando muita pimenta. Então, pessoal, ó. Ela tá mal amassada. É isso aí, pessoal. Não pode deixar muita coisa, que senão o carro seca demais. Vou tampar de novo. Pois é, pessoal, eu tô terminando meu almoço. Aqui eu fiz os feijãozinhos preto, ó. Já tá prendendo aqui na paulaia, tudo na fogão a lenha. Aqui eu fiz o meu franguinho, ó. Com caldo curto, igual eu falei com vocês, ó. E fazer o franguinho novo com caldo curto. Não fazer muito caldo, não. Aqui eu tenho o meu arroz coído lá do brejo, ó. Limpado no pilão. Aqui eu fiz esse feijãozinho branco, pra quem gosta. Fiz o meu macarrãozinho aqui, que é o sa macarrãozinho sagrado de dia domingo, ó. Com queijo ralado, tem o repolho e tem essa salada de Catalunha. Aqui nós temos 
A farinha de mandioca, essa farinha foi eu que fiz aqui em casa. Essa farinha, farinha de mijolo também, que eu fiz aqui em casa. Então, pessoal, agora é só agradecer a Deus, né? Começar o almoço. Por isso, pessoal, eu vou agradecer a Deus dele ter me concedido a bênção de ter aguentado, né, fazer esse almoço que a gente trabalha a semana inteira. Domingo a gente ainda vai matar um frango para fazer. E a gente tem que mais que agradecer a Deus. Então, vou começar uma oração. E o pessoal que está assistindo pode estar tá na certeza que nas madrugadas eu estou de joelho pedindo para mim, para minha família toda, o pessoal do mundo inteiro e, e para os meus seguidores que me seguem esse mundo afora. Então, Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez estou aqui diante da Tua presença para Te agradecer por mais esse dia, Te agradecer pelo ar que eu respiro, pela vida que o Senhor me deu, pelo alimento e pela água e pelas Suas bênçãos, Senhor, que o Senhor está... E proporcionando durante toda a vida. O Senhor me deu graça de eu estar fazendo esse almoço e apresentar para milhões de seguidores que estão, tá, milhares de seguidores que estão tá, esse mundo afora me assistindo. Que o Senhor Jesus habitar na, na vida de cada um, acampando os anjos, no cada canto da casa deles, dando eles saúde, proteção e o grande livramento, livrando eles de todo mal, de todo perigo, de toda perseguição da doença e do pecado. Eu entrego eles e todos da minha família nas suas mãos e o pessoal do mundo inteiro. E desde já eu te agradeço no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.